Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde altılı top yapımını öğreneceğiz. Önce malzemeleri göstereyim size ve anlatayım. Malzemeleri çok önemli çünkü. Ee, alt kısmı için, alt kısmı için 3 e, numara ya da 4 numara delikleri büyük olan ve düzgün yuvarlak e, böyle alelade bir boncuk gerekiyor. Ee, ama yuvarlığa düzgün olmalı. Mesela bu inciler de var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ama bu incilerin delikleri büyük olanları tercih edin. Yani şu kadar delikleri bu kadar olmalı. Ee, ve 4 numara, 3 numara da kullanabilirsiniz. Ee, ne kadar boncuğunuz ne kadar küçük olursa topunuz o kadar küçük olur. Ee, ama üstteki kristalleri yani bu kristalleri mutlaka arkadaşlar 3 numarası için ee, yoksa e, top çok büyük oluyor ama siz aksesuar olarak yapmak isterseniz tabii ki daha büyük kristalleri ve altındaki bu boncukları tercih edebilirsiniz ee, başka ne, nasıl bulabilirim derseniz bu boncuklardan yani altında kullanacağımız boncukları nereden nasıl temin edebilirim bu e, çetik yapılan boncuklar var arkadaşlar ipe dizili çetik yapıyorlar onları da kullanabilirsiniz onlardan da bir sap yeterli oluyor ve e, kum boncuk 11.0 yine 11.0 boncuğumuzdan e, neredeyse 12 diziye yakın gidiyor. E, sonra eğer e, dersin e, akışı sırasında size göstereceğim. E, ben tamamı kristalli yapacağım ama siz e, benim bu boynumda gördüğünüz gibi yapmak isterseniz eğer yani şu aralara e, kristal yani Beyoğlu taşı koymak isterseniz onu, onun da en ufak boyları var. Şu şekilde ve e, çapraz delikli yani e, delikleri çok önemli bunların. Şu şekilde olacak. Göstereyim iyice ne. Bunların çünkü çok çeşitlileri var. Özellikle bunları e, almanızı e, istiyorum. Diğerleri çok çabuk taş oyuk yerlerinden çıkıyor. Yani şu e, tırnaklarından çok çabuk çıkıyor arkadaşlar. O nedenle altları bu şekilde olanları tercih edin. Ee, sonra e, ve bir süzgeç gerekli. Bu bizim orta boy bir süzgecimiz. Ben oysa bunun bir boy büyüğünü kullandım. Bunu da kullanabilirsiniz. Ona göre kubbenizi e, bu süzgecin çapına göre ayarlarsınız. Gördüğünüz gibi burada e, süzgeci ben şu şekilde bakın büyük bir süzgeç bunun altındaki. Şöyle bunun bir boy büyüğü. Şu an elimde yok o nedenle gösteremiyorum. Bunun bir boy büyüğünü kullanabilirsiniz. Ama bunu da kullanabilirsiniz dediğim gibi. E, o zaman e, hani delikleri az olduğu için e, şu şekli vermeniz e, şey olmayabilir. Yani çok efektif olmayabilir. Bu nedenle e, bunun bir boy büyüğünü kullanabilirsiniz. Ama düz bir saçak yapacaksınız. Hepsi aynı boyda olacaksa arkadaşlar e, bunu tercih edebilirsiniz. Evet onun dışında yine e, iğnelerimiz, e, mis, misinamız ve e, dediğim gibi kum boncuğumuz e, olacak. Şimdi uzun bir çalışmaya başlayacağız. Bu topumuzu yapacağız arkadaşlar. Altılı top, uzun bir e, çalışma. E, umarım e, beğeneceksiniz. Yani işte videoları izlemenizi e, istiyorum. Çünkü aralarda da e, geçen bilgiler var. E, aklıma geldikçe sizlerle paylaşıyorum. Evet kolay gelsin diyorum. Derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi bu topun yapılışını öğreneceğiz. E, uzun bir çalışma olacak. Daha önceki dersimizde de söylemiştim. E, hemen başlayacağız. Evet. Şimdi gerekli malzemeleri söyleyeyim. Böyle e, ipe dizili e, delikleri oldukça geniş e, altında kullanacağımız 
boncuklara ihtiyacımız var. Şunlar, şunlar mesela. İşleri oldukça geniş. Plastik. Bunun çok iyi bir boncuk olması gerekmiyor. Sadece yuvarlak olması ve hepsinin aynı boyda olması önemli. Şimdi bunlar 3 numara arkadaşlar. Kristallerim de 3 numara. Ee, bu 4 numara. Bu da 4 numara olabilir. Ee, veyahut bu e, 4 numara. Bu 3 numara olabilir. Yani e, şey çok fazla büyük 6 küçük olmasın. Aynı olabilir. Ya bunu altına kullanacağız. Aynı boyda olabilir. Ama büyük yani bunun çok büyük bunun çok küçük olması e, altta e, ki bu boncukların gözükmesine neden olur. O nedenle mümkün olduğu kadar aynı boyda seçmeye çalışın. E, ama olmaz diye bir şey yok. Ve sonra kum boncuklarımız var. Ben bakır rengi kum boncuk seçtim bakır rengi Savaroski 3 numara kristal seçtim ve yine 3 numara iri delikli bunlar inci de olabilir herhangi bir boncuk seçtim sonra böyle bir e, süzgecimiz var büyük olacak çünkü altındaki yapacağımız püskül onu kullanacağız e, şimdi ilk etapta arkadaşlar hemen e, altının yapımına başlayalım buna altılı top diyorum ben altılı top yani altı boncukla başladığım için altılı top diyorum veya büyük top diyebilirsiniz altı içinde bir de şey çok fazla boncuğa gerek yok hani bir dal yeter bunlar ipe dizili bir dal yeter arkadaşlar Evet şimdi başlıyoruz bu topumuz altı sıradan oluşuyor altılı top ve altı sıradan oluşuyor birinci sırada arkadaşlar altı tane boncuğumuzu alıyoruz altılı top altı sıradan oluşuyor şimdi birinci sırayı yapıyoruz 2 4 5 ve 6 6 boncuğumuzu aldık Evet aldıktan sonra geçiriyoruz yine ben arka tarafını misinamın arka tarafını kesmiyorum şöyle arkadaşlar bunu ve hepsinin tamamını şöyle bir kere turluyorum hepsinden arkasından geldim hepsinden turluyorum şu şu şekilde bir tane daha geçiyorum ve tam bir daire yapıyorum şimdi tam bir daire yaptım şu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 bunların her birini bir kenar olarak görüyorum ben her birini bir kenar olarak görüyorum şimdi ikinci sırama geçtim bu birinci sıraydı ikinci sırama geçtim ikinci sırada altı tane halka yapacağız ee, ve Bunların her biri bir sıra yani bir ortak oluşturacak. Ya yani şu mesela bir ortak boncuk olacak. Her birine e, yani şu kısma 6 tane halka oluşturacağız. Halkayı oluştururken arkadaşlar 1 5 1 6 1 5 1 6 şeklinde oluşacak. Şöyle burayı görmüyorum. Mesela şunları görmüyorum ve diyorum ki şuna e, bir tane altılı halka oluşturuyorum. Bunu almışım demek ki bir ikinci boncuğumu aldım. Üç dört beş ve altı. Bakın nereden? Bununla beraber. Şununla beraber altı bir altılı halka oluşturdum. Tekrar bir iki üç dört beş altı yandan ilerliyorum bir tanesine şimdi arkadaşlar buraya 1 6 1 5 yapacağız ya bu bir ortak bu ikinci ortak ortakları kullanacağız beşli halka yapacağız şimdi bu bir bu iki ise üç tane daha almam gerekiyor Evet şimdi ne yapıyorum ikinci halkamı oluşturuyorum Evet buradan aldım şuraya ve buraya şu bakın 1 2 3 4 5 
Evet, ilerliyorum. İkinci sıramızı yapıyoruz. Sonra bir tane daha ileri gidiyorum. Ne demiştik? Bir altı, bir beş, bir altı, bir beş. Sıra altıncı halkanda. Bir, iki, iki ortam var. Demek ki altıncı yapıyorsam dört tane alıyorum. Dört tane aldım ve yine buradan ve bundan şu şekilde ilerliyorum. Bu bir. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, ilerledim. Tekrar bir yanda ilerliyoruz. 6. yani alt, ilk yaptığımız 6 halkanın etrafına 6'lı e, halkanın etrafına tekrar 6 halka oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar bu 5. Pardon, bu 6'lıydı. 1 6 1 5 1 6 şimdi sıra 5'te. Tekrar ne yapıyoruz? Şu ortak, bu ortak 3 alıyoruz. 5'e tamamlayacağız çünkü. Şuradan şuraya. Evet, böyle bakın 1 2 3 4 ve 5. Evet, ilerledim. Şimdi bir yana gidiyoruz her seferinde bir yana ne yaptık 5'i yaptık şimdi tekrar bir altılı halka yapacağız altılı halka iki tane şu ve bu ortak bu ve bu ortaksa 4 alıyoruz 4 alalım Evet 4 aldıktan sonra 1 2 şu şekilde bakıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 çektim yerleştirdim şimdi son parçaya geldik arkadaşlar buradaki bakın bu halka bu halka ve bu halka birleşecek üçü ilerliyoruz nereden bu, bu birleşecek bu da birleşecek çektik ve neyle birleşecek ona bakalım şimdi burası altılı burası da altılı Demek ki burada bir 5 eksik. Buraya 5 koyacağız. E burada bakın 1, 2, 3 var. O zaman 2 tane daha almam gerekiyor ki 5'e tamamlayayım. Şuradan geldim. İlerliyorum. Böyle böyle. Ve 5'e bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Çekiyorum. Evet. Böylece ikinci sıram bitti. İkinci sıram bitti. Evet. Şimdi bundan sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor. İşimiz e, her aşamada biraz daha zorlaşacak arkadaşlar. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sıradayım. E, üçüncü sırada, e, üçüncü sırada e, iki altı bir beş yapacağız. Üçüncü sırada iki altı bir beş yapacağız. Peki nereye altıları koyacağız? Nereye beşi koyacağız? Şimdi şuradaki yani altılı yaptıklarımızın ortasındakiler hep beşli olacak. Beşli ile altıların bitişi yani şu ikisi ikisi birleşirken altı olacak. Evet buraya geldiğimizde beş olacak. Bunlar şu 5 ile 6'yı birleştirirken 6'lı yapacağız. Şimdi bir tane ilerliyoruz. Şuradan ilerleyeceğiz. Buraya ne dedik? 6 olacak bu. Çünkü bu 5'li bir halka, bu 6'lı bir halka. İkisi birleşecek. Burası 6 olacak. Evet. 6 ise bundan bu 2. Gene biz burada 4 alacağız. 4 aldık. Çünkü burayı 6 yapacağız. Evet. Şuradan ilerliyorum. Şöyle. Bakın. Dedik ya 6'ların tepesi orta kısma 5 olacak. Yani şu kısım. 5 olacak. Bir tane ilerleyeceğiz. Ve her seferinde halkaları birleştirerek gideceğiz. 
Evet. Şimdi bir halka, iki halka birleşecek. Burası beşli grup olacak. O halde buraya üç almam gerekiyor. Üç almam gerekiyor. Şuradan buna ve buna birleştiriyorum. İki, dört, beş çektik. Ee, şimdi iki halka bakın şimdi ne kimler birleşecek onları bir görelim burada kimlerin birleşeceği önemli bu birleşecek bu birleşecek bu birleşecek arkadaşlar şimdi bakın tekrar e, bu halkamız yeni yaptığımız halkamız ve alttaki iki halka birleşecek altılı grup halinde olacak ilerliyorum eğer bu iki halka alttaki iki halka birleşecekse İki tane ilerlemem gerekiyor. Evet. İlerledim. Şimdi buraya altılı yapacağım. O halde bir, iki, üç ortak. Üç almam gerekiyor ki altılı halkayı yapayım. Üç almam gerekiyor. Üç. Üçü alıyoruz. Evet. Bir, iki, üç. Şöyle. Üç burada. Üç de bundan beraber. Şöyle. Altılı halkayı oluşturduk. İlk etapta kimleri birleştireceğiz? Onlara hemen karar vermemiz gerekiyor. Bakın yine bu halka, bu halka ve bu halka birleşecek. Yani üç halka birleşecek. İlerliyoruz. Buradan buraya. Ve ne olacak? Altılı olacak yine. Çünkü iki altı bir beş. İki altı bir beş. Altılı olacak. Bunu da koyalım böyle. Bir, iki, üç. Altılı olacaksa üç almam gerekiyor. Üç alıyorum. Evet. Bir, iki, üç. Şu şekilde. Bakın. Altı. Üç burada var. Üçlü bunlar. Altı oldu. Alıyoruz. Çekiyoruz. Şimdi iki altıyı yaptım. Nelere dikkat edeceğim burada? Bir alttaki altılının ortasında olmam lazım. Buraya bir. Evet. Buraya ilerliyorum. Ve buraya ne yapmam gerekiyor? Beşli yapmam gerekiyor. Burada beşli yapmam gerekiyor. Evet. Şimdi e, bir ve iki ha, ikinci halka yani şu halkayla bu halka birleşecek. Beşli olacak. O zaman üç almam gerekiyor. Neden? Çünkü iki tane ortağım var. Bir, iki ve şu iki ortak. Evet. Beşli yaparken iki tane alıyoruz. Bu iki halkayı birleştiriyoruz. Altılılarda üç, üç halka birleşiyor. Öyle de düşünebilirsiniz. Şimdi geldim. Beşlinin bir tanesi daha bitti. Bakın bu yeni yaptığım. Bu ve bu birleşecek. Altılı halka oluşacak. Evet buraya ilerliyorum ikisine. İkisine ilerliyorum. Bir iki üç var. Altılı halka yapacağım. Üç tane daha almam gerekiyor. Evet üç tane daha almam gerekiyor. Üçünü birden şimdi bakın şuradan bir iki ve üç alıyoruz. Bir iki üç dört beş altılı halka. Şimdi tekrar ne yapacağız? Yine altılı bir halka oluşturacağız. O nedenle iki ilerliyorum. Mutlaka bu ilerlemeleri unutmuyoruz. Ve Birleştireceğim halkalara bakıyorum. 1, 2 ve 3. Demek ki 3 tane almam gerekiyor yine. Çünkü 6'lı halka yapacağım. Şunlar 1, 2 ve 3. Şu. Bu şekilde. İkinci 6'lı halkam. Evet. Neydi? 2, 6, 1, 5'ti. Demek ki şu anda 5'li halkadayım. Ve evet bakıyorum şurada altılı halka ve bunun ortasındaki bir tane ilerleyip buraya bir beş koyuyorum. 
şu. Buradan. E, üç tane alıyoruz. Üç tane alıyoruz. Ve burayı beşledik. Beş. Beşli halka. Evet. Şimdi en sonuna geldim ben artık. Bakacağım burada kimler birleşecek. Çok önemli burası. Bu halka, bu halka, bu halka ve bu halka birleşecek. Demek ki bir, iki, üç, dört halka birden birleşecek. O nedenle şuradan başlıyorum. Üç halka ilerliyorum. Şuradan şu şekilde üç halka ilerleyeceğiz. Şöyle. Tekrar bakıyorum. Kaç tane ortak boncuk kullanacağım. 1, 2, 3, 4 e 6 olacak burası. O zaman 2 tane almam gerekiyor. 2 aldım. Bunlar bakın 1, 2, 3, 4 şuraya kadar. Şöyle 6'lı oldu şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Böylece 3. sıram bitmiş oldu. Böylece üçüncü sıram bitmiş oldu. Üçüncü sıranın bitiminde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bütün üst taraflarda hepsinde iki, iki boncuk boşta olması lazım. Bakın iki, iki, iki. Görüyor musunuz? Hepsi iki, iki boşlukta olması gerekiyor. Geldik dördüncü sıraya arkadaşlar. Dördüncü sırada da iki altının ortaları beş olacak. 2 altının ortaları 5 olacak. 2 ee, tane de yine 6'lı olacak. Onlara dikkat edelim. Yani şurada 5'ler 5'lerin bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunun bir kenarında 1, 6 olacak. Bir kenarında 1, 6 olacak. 2, 6'nın ortası ise 5 olacak. Yani şurada bakın bu 2, 6 Şurası 1 6, burası 1 6. Bunun şu kısmına bir tane 5 yapacağım. Yani 4. sırada yine 1 5 2 6 şeklinde gideceğim. Şimdi bir tane ilerliyorum yine. Bir tane ilerliyorum. Ne yapacağım? Altına bakacağım. 2 6'yı birleştiriyorum. Evet, 2 6'yı birleştiriyorum. Demek ki buraya 5 yapacaktım. 3 almam gerekiyor. Evet. 3 aldım. 1 2 şunlar ikisi birleşecek. Şöyle. 5 oldu. Evet. Şimdi ne dedik? Ee, şuradaki 5'linin sağına ve soluna 6 yapacağız. 5'lilerin sağına ve soluna birer tane 6'lı yapacağız. O halde 1, 2 ilerliyoruz yine. 1, 2, şu. 2 ilerledik. Burası 1, 2, 3. Bunlar birleşecek çünkü. 1, 2 ve 3. O zaman 3 alıyoruz. 6 yapacağız çünkü. Şöyle. 3, şu. İlerliyoruz. Şimdi yine beşinin dedik ya sağına ve soluna yine buraya bir altı yapacağız. Her seferinde iki ilerliyoruz. Şöyle. Altıların her seferinde yani altı yapacaksak iki ilerliyoruz. Evet. Şuradan ilerledim. Şimdi bir, iki, üç. Üç tane var. Demek ki üç almam gerekiyor. 6 yapacağız ya. 1, 2, 3 şu. Evet. Böyle böyle ilerliyorum. Şu. Evet. ilerledim. Şimdi 2 altın bitti. 2 altın bitti. Bakın buradan buraya yani şu altta 2 tane altılının ortasındayım. Onlar da 5 olacak. Yine bir iki ilerliyorum. Şuradan iki ilerliyorum. İki altılının ortası beş olacak. Geçtim. Kimler birleşecek? Onlara bakalım. Bir, 
2 ve 3. Yeni yaptığımız halkalar hep bir öncekilerle birleşecek. O halde 2 alman gerekiyor. 2. 2 aldığımda 1, 2, 3. Şu. 5 oldu. İlerliyorum. Evet. Yavaş yavaş kapanıyor zaten. Şimdi yine burada bakın bir 5'li var. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Sağında solunda birer 6'lı var. Yine aynı şekilde bunun bu kısmına ve bu kısmına 6'lı yapacağız. 6'lı yapacağız. İlerliyorum şimdi. 2 tane ilerliyorum. Kimleri birleştireceğim? Bakıyorum. 1, 2, 3. Demek ki 3 almam gerekiyor. 3 alıyorum. 3 tane bakıyorum. 3 burada, 3 burada, 6. Evet. Bu şekilde. Şimdi yine bu alttaki 5'liydi ya. E, ne dedik? 2 6 olması gerekiyor. Tekrar 1 2 ilerliyorum. Yine bakıyorum kimleri birleştireceğim? 1 2 ve 3'ü birleştireceğim. 1 2 ve 3. O halde yine 3 almam gerekiyor. Buradan şöyle 1 2 3 şu. Evet. Geldim yine 2 altılı ortasına. Yani şurada. Belki şöyle çevirsem daha da net olabilir. Şuradayım. Bakın 1, 2, 6'lı bunlar. Buradan ilerliyorum yine. 2 tane halkam. Buraya ne yapacağım? 5'li yapacağım. Kimleri birleştireceğim? İşte şunları birleştireceğim. 1, 2, 3. O zaman 5'li yapacaksam 2 almam gerekiyor. Şöyle alıyorum. 1, Ne döneceğiz? Hepsini bir halka yapacağız. Bu da bitti. Evet, şimdi geldim yine e, iki altı sırasına, iki altı sırasına geldim. Şimdi kimleri birleştireceğiz? Onlara bakalım. Evet, bir, iki ve üç. Demek ki önce bir ilerleyeceğiz. Şöyle ilerleyelim. Bir dakika. Bir, iki, ilerliyoruz. Şu. Bir, iki ve üç. E, altılı yapacağız. Onun için iki tane, üç tane alıyoruz. Üç alıyoruz. Üç aldık. Üç taneden ilerliyoruz. Şu. Evet. Şimdi tekrar. Bir, bir, kaç ilerleyeceğiz? Burada altılı yapacağımız için şöyle ilerliyorum. Bir, iki, üç tane ilerliyorum. Bu şekilde. Bakalım tekrar. Buraya beş yaptık. Buraya tekrar altı yapmam gerekiyor. Beş yaptık. Altı yaptık. Tekrar altı yapacağız. Dört tane. Bir, iki, üç. Dört tane var burada. Evet. Bakın. Dört tane ise iki almam gerekiyor. Ve böylece dördüncü sırayı burası bitmiş oluyor. Yani dördüncü sıramda bitmiş oluyor. Şu. 
dördüncü sıra bitmiş oldu dördüncü sıranın bitiminde de şunu yapmamız gerekiyor 2 6 boşta olan boncuğumuz 2 6 bir birli 2 6 bir birli bakın şöyle şurada boşluktakiler 2 tane altı bir birli şimdi arkadaşlar dördüncü e, e, sırada bitti geldik beşinci sıraya beşinci sırada bir altı bir beş bir altı bir beş yapmamız gerekiyor peki nereleri bir şey olacak 5 neresi 6 olacak gene 6'ların 6'ların e, birleşik olduğu yerlere 5 yapacağız diğer yerler 6 ol, e, 6 olacak şurası yani 2 6'nın 2 6'nın olduğu yer şu ikisi 5 ile birleşecek diğer yerler 6 ile 1 6 1 5 şimdi ilerliyorum 1 2 2 ilerliyorum buraya 6 yapacağız 1 2 3 3 almam gerekiyor 6 yapacağız 5. sıradayız 3 alıyorum 1 2 3 6 yaptık Evet ilerledim şimdi 5 yapacağız kimler birleşecek onlara bakalım 1 2 ve 3 birleşecek buradan buraya buraya ilerliyoruz Evet 5 yapacağız 1 2 alacağız şuradan şuraya 5 5 yaptık şimdi kimler birleşecek kaç yapacağız 6 yapacağız yine bakıyoruz şöyle çevireyim bakın 1 2 3 ve 4 birleşecek şöyle 1 2 şuradan şuraya 4 taneyi birleştireceğiz çekelim şöyle bakın 1 2 3 ve 4. halka birleşiyor şimdi 2 alıyorum 4 tane ortak çünkü 2 alıyorum şöyle 1 2 3 şöyle bunları birleştiriyorum 6 yaptım 5 yapacağım buradan bir 2 ilerleyeceğim şu 2 ilerleyeceğim ve 5 yapacağım kimleri birleştireceğim 1 2 ve 3'ü birleştireceğim o halde 2 alacağım Çünkü bir bundan bir bundan bir bundan alacağım boncuk ortak olarak şöyle şuradan geçiyorum ve 5 şimdi arkadaşlar 6 yapacağım ama misinam bitti bu alttaki misinamı içlerinden dolanarak yukarı getireceğim şu alttaki iğneye şey misineye iğneyi taktık yukarıya ilerleyeceğim kaldığım noktaya şöyle içlerinden turlayarak onu da göstermek istedim yuvarlak olarak turlayacağım şöyle yukarıya şöyle şöyle turlayalım isneyi uzun kestim çünkü daha çok işimiz var Evet buradan geliyorum buradan buradan bu tam çıkmış olduğum yere geldim şuradayım bakın diğer uç burada diğer uç burada şimdi buradayken ben şöyle yapıyorum şuna misine düğüm atıyorum 2 çekiyorum ve bir tane daha üstüne atıyorum bir dakika biraz 
şuradan bir tane daha üstüne atıyorum bu tamam şimdi zaten buradaydık ya ne yapacağız bir ilerleyeceğiz bakın 5'i yapmışız 1 2 3 4 5 şimdi 6'lı yapmam gerekiyor kimler birleşecek ona bir bakalım şu şekilde bir kere bu birleşecek altındakiler de var 1 2 3 4 birleşiyor 4 tanesi Evet buradan artık bunu kesebiliriz şuradan keselim Buraya altılı yapacağız değil mi? 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 almam gerekiyor. 2. Ve kimler birleşecek? Şöyle, şöyle ve böyle. Bakın altılı. Biraz karışık arkadaşlar ama benim yaptığım gibi sırayla yaparsanız çıkar yani. Ben yapıyorsam siz de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi son sıradayım ve bir beşli yapacağız. Kimler birleşecek onlara bakacağız. 1 2 3 4. Değil mi? O halde 1 2 3 ilerliyorum. Bu 5. sıram. 5. sıramdı. Kimler birleşecek tekrar bakıyorum. 1 2 3 4. Demek ki bir tane almam gerekiyor. Şuradan böyle böyle ve şu şekilde 5 oldu. İlerliyoruz. Evet. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bitti ya. 6 tane boncuğum çıkmış olması gerekiyor. Evet işte. Çünkü tepe noktasına geldim altını da altı ile başlamıştım üstü de altı ile bitiyor Demek ki doğru yapmışız şimdi altı taneyi turluyoruz altı taneyi turluyoruz içine hiçbir şey koymuyoruz arkadaşlar bunun o kendisi kendiliğinden sertleşecek üzerine işlem yapacağız daha Evet şöyle şuradan şu bir kere turladık hepsini Evet bu böylece bu topumuz bitti şimdi geleceğiz üstünü yapacağız üst tarafına şimdi arkadaşlar buradan sonrası e, da dikkat etmemiz gereken altılı sırada altı tane e, kristal yani biriktireceğiz. Beşli de beş tane biriktireceğiz. Onlara dikkat edeceğiz. Şimdi altılıdan çıkmışım. Evet bir kristal bir kum bir kristal alıyoruz. Bir kum bir kristal bir kristal bir kum bir kristal. Evet aldık. Bakın şuradan çıkmıştım bundan aynısından geri dönüyorum ve bir ilerliyorum şu şu şekilde ilerliyorum şöyle o halkanın çevresini döneceğim Evet sonra bir kristal bir kum alıyorum ve bir iki ilerliyorum bir de komşusuna geçiyorum şuraya altılı halka etrafında dönüyorum şu Evet şimdi tekrar bir kristal bir kristal bir kum alıyorum yine bir iki şuradan ve bu yandaki komşudan ilerliyorum şöyle evet. şöyle tekrar geldim bir kristal bir kum alıyorum buradan ve komşusuna geçiyorum 
Geçemiyorsak zorlamayalım. Tek tek geçelim. Şöyle. Evet şuraya. Geçiyorum. Şimdi sonu önemli. Bunlar böyle olur ama sonra düzelecek o. Evet bir tane kristal alıyorum. Bir kum alıyorum. Altılı bir halkayı yapmıştık biz. Bakıyorum altı tane kristalim olması gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Doğru. Altı tane de kumum olması gerekiyor. Bakın beş. Kumum beş. Demek ki bir kumla birleştirmem lazım. O halde bir ilerliyorum. Yine nasıl yapıyorsam aynısını yapacağım. Bir ilerliyorum. Yukarı çıkıyorum. Bir tane kum koyuyorum. Bakın kristalle birleştiriyorum. Şuradan. Evet. Sonra yukarı çıkacağım. Tekrar. Kumlar birbirini tutmuyor. Birbirini tutturacağım kumlara. Şu. Kumlara birbirini tutturacağım. Şöyle. Yani ben şöyle yapıyorum aslında. Üç kere üç kere turluyorum. Üç kez. Hepsini. Bir turladım şu an. Tekrar turluyorum. Üç kez turluyorum. Şimdi ikinci bitti. Evet. Üç kez turladım. Bu. Ve tam yuvarlak olduğunu görüyorum bunların. Yani öyle görmem gerekiyor. Evet. Şimdi buradayken Aşağı iniyorum. Şuradan. Bakın indim. Buradan buna geçebilirim. Buna geçebilirim. Ama böyle geçemem. Böyle geçemem. Kasar. İsterseniz geçin. Ben denedim yani. Güzel olmuyor. Şimdi buradan geçiyorum. Evet. Şimdi yapacağım şuradaki halkayı üstünü döşemek. Nasıl yapıyoruz? Yine başlıyoruz. Bir kristal. Bir kum. Bir kristal. Aldım. İlerliyorum. Bakın. Şöyle. Ve şimdi halkayı yapacağım. Diğer hiçbir şey görmüyorum. Yani bu halkanın etrafında çalışıyorsam başka boncuk görmüyorum. Sadece bu halkalara odaklanıyorum. Bir tane ilerliyorum. Bir kristal, bir kum alıyorum. Tekrar şuradan ve buradan şöyle geçiyorum. Tekrar bir ilerliyorum. Bu beşli bir halkaydı. O halde beş kristalim olacak. Buradan ve buradan ilerliyorum. Sonra komşumuza gidiyoruz. Bir tane daha kristal, bir kum ve şöyle gene bundan, bundan, şu kum da burada, evet. Bakıyorum 
5 tane kristalim oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Ama kumum eksik. Demek ki buraya çıkıp bir kum koymam gerekiyor. Kum alalım. Ve yukarı çıkıp yine 3 kere kumları tekrar çıkıyorum yukarıya. Kumları 3 kere turlayacağız. Evet şimdi 2, 3 kere turladık. Şuradan da geçelim. Şimdi yine aşağı ineceğiz. Şuradan buraya iniyoruz. Şöyle. Ee, buna geçemeyiz. Arkadaşlar kasar o. Direkt çıktığımız şu boncuğa şöyle geçiyoruz. Şimdi burada altılıyı dolduracağız. Bunu şu kısım dolduracağız. Evet. Bir tane kristal, bir kum, bir kristal alıyoruz. Yine şundan geri dönüyoruz. Bu şekilde. Bundan sonra yaptığımız iş top bitinceye kadar rutin aynı şeyi yapıyoruz. Evet. Bir tane kristal bir kum aldık yine şuradan şöyle aynı şekilde altılı bir halkayı dolduruyoruz bir tane ilerliyorum bir kristal bir kum şöyle buradan bir tane ilerliyorum evet bir tane kristal bir kum tekrar buradan ve buradan Bir tane ilerliyoruz. Bir kristal, bir kum, şunları şöyle ve böyle. Şu. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kristalim oldu. Zaten 6'lı yapıyordum. İlerleyip üstü kumla kapatacağım. Şöyle. Şuradan yukarı çıkıyorum. şuna ve buna ineceğim. Şöyle. Sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Ve tamamını yine 3 kere turlayacağım. Üç kere turlayacağım. Diğer bütün halkaları bitireceğim. Ve sonra e, altındaki kubbeyi yapacağız. Yeniden saçakları yapacağız. Üstteki halkayı yapacağız. Hep beraber. Şimdi ben bu üstlerin tamamını doldurayım. Biz eğer arkadaşlar burada bir şey belirtmek istiyorum size. Eğer daha büyük bir boncuk kullansaydık Savaroski'yi. Bu mesela şu tamamen kapanacaktı. Ama bizim çalışmamız çok zor oluyor o zaman. Yani o zaman çok zor oluyor. Hani alttaki boncuklar yani şunlar 3 numara olup e, bunlar 5 numara olursa çok zor olur. 4 numara da belki biraz daha e, 
şey yapabiliriz, çalışabiliriz ama mesela 3 numara, alttaki 3 numara olup üstteki 5 numara olursa çalışmamız çok zor oluyor. O nedenle neredeyse her zaman aynı boydaki boncukları seçmenizi tavsiye ederim. Veya altını 4 numara yapıp üstünü 3 numara yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde ben hepsini dolduracağım. Ve e, tekrar beraber olacağız. Şimdi arkadaşlar e, size bir şey göstereceğim. E, şuradaki taşlarımız gördüğünüz gibi Beyoğlu taşı. Beyoğlu taşının en ufak boyu şunlar. Ben bugünkü topumda size komple kristallerle kapladım. Ama eğer Beyoğlu taşlı olarak da yapmak isterseniz onu da göstereceğim ayrıca. Beşli olan yerlere, beşli olan yerlere Beyoğlu taşını dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle buradan buraya alıyorum. Şöyle iki delikli bunlar. Beşli olarak onu mesela şuradan geçiyorum buraya ve tekrar Beyoğlu taşına giriyorum öbür deliğine şöyle bunu da yine şuradan geçiyorum şöyle bunu sırf size göstermek için hani yaptım evet ondan sonra tekrar buradan geçiyorum ve çevresine kum koyuyorum arkadaşlar. Şöyle e, 7 tane kum alacağım. 7 tane kum. Evet. Onun çevresini çünkü 7 tanesi sarıyor. Şuradan yarısından geçiyorum. Yine bu kısmına giriyorum. Şöyle bu şekilde tekrar 7 alıyorum. Yedi alıyorum. Yedi aldıktan sonra yine buradan şuraya giriyorum. Bakın şöyle. Ve bunu bütünleştirmek için yeniden komple böyle hepsinden şöyle geçiyorum. Yani bundan ve diğer o öbür yediden şöyle alıyorum. Buradan şöyle bu şekilde bunu size göstereyim diye yaptım. Öncelikle eğer Beyoğlu taşlı yapacaksanız öncelikle beşli kısımlara beşli olan yerlere Beyoğlu taşlarını bu şekilde yerleştirin. Bu şekilde yerleştirin. Bütün beşlilere. Ondan sonra da kristalli bölümleri yapın. Evet. Ben bunu sırf size göstereyim diye yaptım. Yani her ikisini de yapabilirsiniz. Şimdi bunu söküp yine devam edeceğim. Fakat burada e, size yine bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bunlar önemli. Sonuna yaklaştıkça biraz daha zor oluyor yapmak. Yani kristalleri yerleştirmek biraz daha zorlaşıyor. E, o nedenle ne yapacağız? Onu pratik bir yol e, size göstereceğim. Evet şimdi onu anlatacağım size. Çünkü az kaldı benim de şu kısımlarda. Bakın bu azaldıkça böyle hani yuvarlak kısmı şu kısımlar da iğnenin girip çıkması zorlaşıyor. Ee, o nedenle e, oraya daha farklı bir sistem uyguluyorum. Onu size göstereceğim. Evet. Şöyle buradayım ben şimdi şöyle bütün çevreyi böyle gidiyorum şu bakın bir kristal bir kum bir kristal aldım bunu şuradan böyle ilerliyorum bakın, 
yine. Bir tane ilerliyorum. Tekrar. Şöyle. Bir kristal, bir kum alıyorum. Yine buradan geçiyorum şuraya. Evet. Şimdi bu böyle ya. Bunu tamamlamadan daha tamamlamadan yan tarafa geçiyorum. Şu kısma yapacağım. Şöyle bir kristal, bir kum, bir kristal alıyorum. Buraya geçiyorum. Şuraya. Şöyle. Bunda da şu kısma giriyorum. İlerle. Yani öbür halkaya beşli. Böyle. Bir kristal, bir kum, bir kristal alıyorum. Evet. Bunu da yine şu şekilde. Bu beşlinin şeye bir kenar oluyor. Bir ilerliyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü kendimde daha sonra böyle halkaları yaptıkça buradan ilerlemek çok zor oluyor. O nedenle evet şimdi tekrar bir kristal bir kum. Buradan geçiyorum. Şöyle daha sonra tamamlaya tamamlaya bunları geri döneceğim. Evet. Şimdi buradayım. Bir buraya ilerliyorum. Bakın öbür altılı kısma geldim. Şuna. Bunları bıraktım böyle duruyor. Çünkü daha sonra benim zorlanacağım bölgeler de oralar. Evet o nedenle bu şekilde bir yola başvurdum. İlerliyorum. Evet şimdi bir tane. Bakın mesela burada e, tamamen e, kapağımda yani şeylerle kristallerle çok zor çalışacağım. Yani onu da özellikle bıraktım ki e, daha iyi anlayın diye. Buraya koydum. Şimdi şu. Tekrar bıraktığım yerden şuna geliyorum. Bakın. Şöyle. Bu da diğer ucumda. Onu kesmedim ben. Evet. Şimdi bir kristal, bir kum, bir kristal alıyorum. Bakın çok burada gerçekten çok zor çalışılıyor artık. Çok zor çalışılıyor. Ama daha önceden yapsaydım sırf bu alt kısmı kalsaydı daha kolay çalışacaktım. Ee, size göstereyim diye yani bunu. Hele ki son e, hiç en son bölümü ise çok daha zor oluyor. Patlatma e, derecesinde çünkü e, kasılmış oluyor bütün e, o üstten topladığımız için boncukları kasılabiliyor yani. Evet tekrar bunu yapıyorum. Evet. Şöyle bir tane daha aldım. Buradan geçeceğim. Şöyle. Bakın. Zor geçiyorum arkadaşlar. Şuradan ilerlerken. Evet. Bir tane daha. Bir kristal. Bir kum. Şuradan buraya. Sonra bir ilerliyorum. Bir dakika. Evet. Şöyle. Bir ilerliyoruz. Şuradan. Bir kristal, bir kum. Aldık. Gene buradan ve buradan ilerliyorum. Yine aynı işleri yapıyoruz. Sadece size gösterme için yani daha kolay bu bir yol gösterici olabilir yani belki siz daha farklı bir şey bulabilirsiniz o da olabilir evet şöyle bunu kapatacağız bunu kapatacağız ve ben öbür misineye geçeceğim sonra bağlayacağım onları Evet. Şöyle. Şuradan geçeceğim. Ve bu burada bir misinemiz vardı. Onları yan yana getireceğim. 
şurada üstüne ve bağlayacağım bunları. Öbür misine ile devam edeceğim. Buradan misine düğümü yapacağız. Bir. Bir dakika. Bir. İki. Çekiyoruz. Ve bir tane de üzerine düğüm atıyoruz tekrar. Bunu bir sıkalım şöyle. Evet. Şimdi e, yukarı çıkıp e, şu kısma gelelim. Buradan şuradan yukarı çıkacağım ve üstü şimdi üst tarafı şöyle Evet. Ee, bu kısma bir sıklaştıralım. Şöyle sıklaştıralım. Üç kere geçiyoruz yine. Yani e, üçten az olmasın, fazla olabilir. Ne kadar fazla olursa üstteki o halka yani e, bu kum boncukların oluşturduğu halka o kadar sıkı oluyor ve topumuz da o kadar sert oluyor. Topa sertliği veren o halkaların e, duruş biçimi arkadaşlar. Bunları e, yuvarlak olarak hani e, böyle bakın gördüğünüz gibi hiç yayık durmamalı. Evet buradan iniyorum aşağıya tekrar. Ee, buradan şuraya geçiyorum. Tabi böyle geçemiyordum ya. Yine aynı şekilde buraya geçiyorum. Şuraya. Bakın hep böyle artık bitire bitire gideceğim. Onu. Şöyle geçeyim. Ee, bir gene buraya bir kristal, bir kum, bir kristal alıyorum. Şuradan ilerliyorum. Bakın böyle. Burada şuna geçeceğim. Buradan buna geçeceğim. Şuna. Buradayken arkadaşlar bir ters işlem. Mesela bunu olur ya. Hani bu şekilde geldiyse eğer bir ters işlem yapacağız. O nasıl olacak? Buraya kum alacağız. Bir tane de kristal alacağız. Üstten çıktığım için. Her halükarda hepsini gösteriyorum ki hani e, şaşırmayın diye. Evet şu böyle. Buradan e, ilerleyebiliyorsam ki ilerleyemiyorum. Üste çıkacağım. Evet tekrar. Ee, ve ilerli şuradan buradan tekrar şöyle bakın iniyorum aşağıya nereye geleceğim buraya buna geleceğim bakın bu ortak bir boncuk alttaki gerçi hepsi ortak diğer yan tarafla ee, önce bunu sonra bununkini tamamlayacağım şu bir iki alıyorum. Önce buradaki halkanınkini tamamlıyorum. Şöyle ilerliyoruz. Sonra neden bunları yapıyoruz? Çünkü etraf kapandıkça dediğim gibi zor işlem yaptığımız için. Evet. Şimdi buradan bir kristal bir kum alıyorum. Bu sefer şunu tamamlıyorum. Şu böyle. Evet. Sonra bunu devam devam ediyorum. Şöyle şunu e, tamamlayayım ben. Yani şu beşli grubu tamamlayacağım. Bir ilerledik. Tekrar bir, iki. Yine buradan ve buraya ilerliyoruz. Sonra tekrar buraya. 
komşuya gittik bir kristal bir kum alıyoruz buradan da buna geçiyoruz şimdi yukarı çıkıp şu aradan yukarı çıkıp kumumuzu koyacağız şöyle buradan kumumu gene buraya koyuyorum şuraya bakın indim aşağıya şöyle ve tekrar yukarı çıkıp turlayacağız alttaki boncukların e, halkayı ilk yaptığımız boncukların delikleri ne kadar geniş olursa o kadar rahat çalışırız evet şimdi turluyoruz tekrar turluyoruz. Üç kere, dört kere. Evet. Şöyle yuvarlağımızı sıkı bir, iyi bir yuvarlak yapıyoruz burada. Yayık kalmasın öyle. Sonra ee, inelim ama tabi Dikkat edelim çok geçmiyorsa zorlamayalım. Evet. Tamam. Buradan iniyorum aşağıya. Bakın şuradan buraya ineceğim. Hangisine girmem gerekiyor? Tabii ki buna. Şuna. Öbür türlü geçemem. Bakın ne kadar zorlanıyorum. Evet, daha burası kapanmadı ama bir şekilde oraya geleceğim şimdi Evet ee, hani illaki e, bu halkayı yapayım da oraya geçeyim diye değil en kolay nerede çalışıyorsam e, ve şeklinden yani aynı şekilde vererek bu, bu şekli vererek e, geçmeye çalışacağız Evet şuradan ilerliyorum tekrar buraya Bakın, ilerledim bir kristal bir kum tekrar buradan böyle geçiyorum Şöyle. Ee, buradan arkadaşlar bu şekilde bakın devam ediyorum yan tarafa geçeceğim buraya buraya geçeceğim bir kristal bir kum bir kristal alacağım şöyle buna geçiyorum ilerliyorum yandan sonra bir kristal bir kum alıyorum buradan geçiyorum Evet tekrar e, buradan yan tarafa geçebilirim şuraya evet. bir kristal bir kum bir kristal alıyorum buradan buradan geçiyorum Evet şimdi buradan arkadaşlar e, buna geçebilirim ona geçiyorum bakın daha çok zorlaşmadan işler Evet bir kristal bir kum bir kristal alıyorum buraya giriyorum şuna Şöyle. Evet şimdi burada mesela bayağı bir kapalı Evet buradayız bir kristal bir kum yine aynı şekilde buradan ve buradan giriyorum şöyle buradan ilerliyorum bir ilerleyeyim 
Evet, buraya yine bir kristal, bir kum alıyorum. Buradan ve buradan ilerliyorum. Bakın daha kapatmadan, yani bu, bu halkayı kapatmadan buna geçiyorum. Yan tarafta, şuradan geçiyorum. Bir kristal, bir kum, bir kristal. Şuradan ilerliyorum. Şöyle. Tekrar bir tane ilerliyorum. Evet. Bir kristal, bir kum. Şuradan ve buradan şöyle. Artık bir de topta şey oldu. Biraz sertleşti elimde. Hani iğnenin e, eğilip bükülmesi de biraz zorlaşıyor. Evet, sonra bir kristal ve bir kum alıyoruz yine. Onu da buradan ve buradan geçiyoruz. İkisinden. Ee, şimdi buraya geldim bakın burası da hani 2 2 diye başladığım yerde buradan geçiyorum ee, önce bunu kapatacağım sonra buna bir tane ilave edeceğim Evet şöyle bir alıyorum bir tane daha alıyorum önce bunu bir tane koyalım son yaptığımızda bir tane koyduk Evet bu buranın ortak boncuğu alttaki Şimdi oradan bir tane de yan taraftaki halkaya koyalım. Şuradan geçiyorum. Böyle ve böyle. Şuna. Evet. Şöyle. Yan taraftaki bu. Şimdi ne yapacağız? Buradan ilerliyorum. Şuna. Evet. Buna ilerliyorum. Bunu kapatacağım. Bir kristal, bir kum. Şuradan buraya böyle geldim. Şimdi bu yine ortak. Bakın daha rahat çalışıyorum yani şu an. Ama bu şu yuvarlak bitmiş. Onu bir geçelim. Bir tane kum alalım. Ve şöyle kapatalım. Bunu kapadık. Yukarı çıkalım. Turlayalım. Şuradan. O bitti çünkü. Ve gerçekten çalışması çok zevkli bunu. Bundan yarım yapıp yüzük de yapabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda onu da çekmeye çalışırım. Yarısından yüzük yapımı. Böyle. Evet. Şimdi buraya geldim. Evet. İniyorum aşağıya. Aşağıya iniyorum. Şöyle. Yine burada bir ters işlem yapalım. Şuradan girelim. Bu. Şimdi kristalden çıktığım için mecburen bir e, kum alıp bir de kristal alıyorum. Şuradan buraya gideceğim. Şöyle çıkıyorum. Buradan ineceğim aşağıya. E, bu kristale gelip tekrar aradan geçip buradan buna bir kum koyacağım kumu koyduk böyle ve kumu sıkıştırıp bu şekilde buralardaki araları da böyle kapata kapata geleceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın iyice sıkıştı az bir bölüm kaldı Onları tamamlayalım. 
E, şu boncuktan çıktım. Bir tane kristal alıyorum. Bakın şundan çıkmışım. Evet bir tane kum alıyorum. Ve buradan buraya şöyle geçeceğim. Evet şöyle. Şu. E, buradan e, şun, şuna geçip tamamlayacağım e, şeye üstteki beşli grubu şuna geçiyorum şöyle bir tane alıyorum ve buradan ve buradan geçiyorum şöyle yukarı çıkayım ve turlama işini yapayım bakın iyice sıkışmış durumda buralar ve top da e, oldukça sert artık. Böyle turlayalım yine. Evet. Bir kere daha turladıktan sonra şimdi yan tarafa geçeceğim. Buradan şuna giriyorum. Buradan iniyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle gideceğim. Ve yan şu ortak olan şuna gireceğim. Buradan. Evet. Şimdi amacım şunu tamamlamak. Bir kristal. Bir kum alıyorum. Ve buradan şöyle şöyle ilerleyeceğim. Aradan geçtim ama onu şimdi çıkacağım yine. Dediğim gibi gerçekten çok zor çalışılıyor sonuna doğru. Şimdi bir tane ilerliyorum buradan buna. Şöyle. Hani artık e, deminki işlemleri yapma sebebi ne kadar az hani e, şey verirsem böyle çalışırken e, ne kadar az eziyet görürsem hani kar sayıyorum aslında. Evet. Şimdi şöyle buradan buraya. Ee, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6'lı tamamlandı. Onu da geçiyorum. Yukarı çıkacağım. Buna çıkacağız. Sonunu çekiyorum. Ee, komple çekeceğim yani videoya. Çünkü e, görmenizi istiyorum. Hani ben neler yapıyorum. Şuradan buraya. Evet. Şöyle. Yine turlayacağız arkadaşlar. Evet. Bunları e, turlamadan e, geçmeyin. Hani sonra turlarım sakın demeyin. Mutlaka turlayıp geçin. Çünkü gördüğünüz gibi zaten zor geçiliyor. Hani bir de turlamak için döneyim derseniz çok zor dönersiniz. Buradan e, şöyle geçeyim. Evet. Ve buraya ineyim aşağıya. Şöyle. Buradan arkadaşlar şuna gireyim. Şöyle. Şuradaki aradaki boncuğa. Şimdi bir kristal alıyorum. Bir kum alıyorum. 
bu halkayı tamamlayacağım şuradan şuna şöyle ee, buradan ilerliyorum yine bir tane evet burası bir iki üç dört beşli halka olacak tekrar bir tane alıyoruz bir kristal ve bir kum şuraya giriyorum şimdi e, şey tamamlandı e, kristalim kumu koyacağız ilerliyorum yukarı çıkacağız şuradan bir tane kum evet iniyorum aşağıya şuradan ve burada şöyle çekelim şimdi yukarı çıkıp turlayacağız turlayalım böyle Yine üç kere, dört kere artık turlayabildiğim kadar. Şu şekilde. İki tane halkam kaldı. Ee, evet, iki parça kaldı. Şöyle. Bunu geçelim şöyle şekilde geçtikten sonra aşağı iniyorum yine şuna böyle yapıyorum şu buradan da buna ilerliyorum bu halkayı kapayacağım sonra bu halkayı kapayacağım şimdi bir kristal alıyorum bir kum alıyoruz. Tekrar şunları buradan buraya. İkisi. Şöyle. Geçtim. Ee, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu bitti ama ne yapacağız? Ee, üste çıkıp kumumuzu koyacağız. Şuna. Aslında şimdi tabi en zor bölümlerden birisi son halkayı yapmak. Bilmiyorum. Evet. Şöyle. Bunu da e, geçip sıkıştırayım. Evet. Sıkıştıralım. Bakır da çok ayrı güzel e, oldu. E, ben e, bakır rengini de çok seviyorum. Bunlar bileklik de çok güzel oluyor. Ee, ayrı bir, yani aynı sistem ama e, uzun olarak yapıyorum ben bunları. Ee, yine dediğim gibi e, onu da hem yüzüğü hem biliz, bilekliğini e, daha sonraları çekeceğim videolarına. Şimdi bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da bir şey yapalım. Evet. Geldim. Bir dakika. Şuradan iniyorum aşağıya yine. Şöyle. Burada da biliyorsunuz daha önce 1, 2, 3'ünü yapmıştık. Buraya geleceğiz. Şuna. Bir ilerliyoruz dikkat edelim takılmasın evet. buradayken bir kristal bir kum alalım ve 
şurada gireceğiz ama e, eskisi gibi e, ikisine birden giremeyiz tek tek gireceğiz zorlamayın hiç evet şuradan geçip yan tarafa ilerlememiz gerekiyor onu da yine aynı şekilde çıkartın çıkın ve tekrar girin şöyle buradan yana ki benim iğnem hani çok e, her tarafa kıvrılabilen bir iğne yani hepinizinki öyle olmayabilir evet şimdi buradan bir kristal bir kum alıyorum tekrar buna giriyorum şuradan Mümkünse hani tek tek yapalım bu kısmı. Buradan şuraya çıktım. Bakın tek çıktım. Evet şimdi bir tane daha ilerliyorum. İkisinin arasında çünkü yok. Şuradan. Ve buradayken bir kristal bir kum alıyoruz yine. Evet. Buradan yine tek yapalım. Şuraya. Şöyle. Evet. Şimdi e, yine aradan geçeceğiz. Bundan şu aradakinden geçeceğiz. Yukarı çıkıp kumumuzu koyacağız. Buradan çıkıyorum. Bir tane kum alıyoruz. Buna gireceğiz. Şöyle. Tekrar dikkatli bir şekilde evet geçtik ve son artık e, halkımızın son üst turlamasını yapacağız e, şu anda yani normal bir sıkılıkta bu içine hiçbir şey koymadık turluyoruz çok büyük bir sabır işi yani e, ama ben çok severek yaptığım bir modelim bu benim bunu böylece bitirmiş olduk arkadaşlar bunu e, kesmeyeceğim ben misinayı bırakacağım böyle çünkü e, altına e, şeyi kubbeyi ekleyeceğim hani e, kubbenin eğer ipi kalmaz ise bunu da ekleyebilirim diye düşünüyorum o nedenle şu an kesmeyeceğim bu böyle kalacak Evet topumuz bitti artık bunu süsleyeceğiz şu şekilde oldu her tarafı kristalli evet. şimdi e, şeye geçeceğiz altına saçak kısmına geçeceğiz bu bölümüne bu saçağı yapacağız Evet onu da böyle bir e, yüzük sürgecine çalışacağız şimdi e, Burada gördüğünüz gibi en uzundan başlayıp yukarı doğru şöyle dönerek ve şu şekilde şöyle dönerek azalıyor. En azı da burası oluyor şimdi en bitim noktası. Bunu tabi boncuklarının sayısını ayarlayarak daha da yukarıda şuralarda bir yerde bitirebilirsiniz. 
böyle bir yine şey şu şekilde bu şekilde şimdi bu saça yapmasını öğreneceğiz püskür de diyebilirsiniz saçakta evet şimdi arkadaşlar konumuza devam ediyoruz Evet arkadaşlar şimdi e, püskülümüzü yapabilmek için bir tane büyük süzgeç e, ihtiyacımız var. Büyük, yüzük süzgeci bunlar. E, şöyle ortadaki e, sıra dahil 1, 2, 3, 4 sıralı yani şöyle yuvarla kalkalar halinde. Şu 1 öyle sayıyorum. Burası 2, şu sıra 3 ve bu sıra 4. E, buna ee, şu hapishane içinde kullanılan ipler var. Hapishanede kullanılan ipler var. 3 katlı bakın şöyle 3 katlı iplerimiz var. Ee, naylon bunlar ve kesinlikle bunlara yapılıyor. Daha ince olursa şimdi o uç kısmında yapacağımız e, toplar ol, oluşmuyor. O nedenle mümkünse bu ipleri kullanalım bulabilirsek ki var her yerde Evet e, şimdi bunu e, ilk etapta boncuklarımızı aktarıyorum ben birazını aktarıyorum ipe şöyle yapıyoruz e, bu aktaracağımız e, ipi e, aktaracağımız ipi şunu aktarılacak olan ipe bağlıyorum bakın şöyle ve buna şuradan bir tane ufak bir düğüm atıyorum şu şekilde şöyle bir düğüm atıyorum ve yavaş yavaş şöyle aktarıyorum bakın böyle evet ya arada kopabiliyor tekrar bağlarsınız yani tek tek geçirmekten çok daha iyi bu şekilde aktarıyorum. Evet, böyle aktarıyorum arkadaşlar. Önce ben aktarıyorum. Bayağı bir e, ipe geçiriyorum. Evet, daha sonra şunu balmamımızı alıyorum güzel balmamımızı sürüyorum böyle evet sonra arkadaşlar bu ortadan bakın şu ortadan şöyle geçiyorum şuradan ve bunu getirip buradan tekrar geri döndürüyorum şuraya tam bu ortadaki oluyor şurası ve ben buradayken yüzden başlayacağım yüz tane sayıyorum şöyle yüz ee, adet sayacağım iki şimdi bu yüz buraya bunu kesiyorum şuraya bunu buradan kesiyorum bakın sonra bunu tekrar balmumu yapıyorum ucuna bir tanecik kristal takacağım ama iyi şey yapmadı bir dakika onun ucunu iyice yapmanız lazım ki e, kristal kolay geçsin Böyle. bir tane eğer geçemezseniz yan kesin şu şekilde evet. gene balmumu bunu yaptıktan sonra arkadaşlar elimizi şöyle tutuyoruz böyle tutacağız 
uca getirelim. 1 santim kadar şuradan 1 santim kadar kesiyoruz. Kristallen bunun arası böyle 1 santim kadar olacak. Sonra çakmağımızı alıyoruz. Bunu çivi başı yapacağız. Bu şekilde tam uç kısmına geldiğinde bakın bırakıyoruz. Hiç ellemiyoruz. Bir şeyle bastırmıyoruz. Bu şekilde azıcık bekleyecek böyle. Evet bu bir çivi başı oldu. Ve artık oradan çıkmaz. Buradan çekiyorum. Bu. Bakın bu burada düğüm oldu artık. Kilitlendi. Şimdi buraya geliyorum. Burada arkadaşlar yüz taktık ya. Buraya ben ikişer ikişer azaltacağım. Veya dörder dörder de azaltabilirsiniz. Ben ikişer ikişer azaltacağım. Yani 98. Şimdi burayı 98 yapacağım. Yine bağlıyorum. Bunu buna bağlıyoruz. Şöyle 98 tane sayarak geçiriyorum. Bu şöyle 98. Şöyle aktarıyorum yine. Bakın bu da bitti. Şimdi çıkartalım. Şu şekilde bakacağız. Şu. Tekrar bir saymam gerekebilir. Belki arada atlamışımdır. Evet 98. Şimdi buradayken bir tane yine kristal takacağız. Tamam. Şimdi yine aynı işi yapıyoruz. Elimizi koyuyoruz. Sabitliyoruz buraya. Böyle. Yerde. Buradan bir santim kadar kesiyoruz. Şu. Böyle kesiyoruz. Sonra yakıyoruz bunu. Bekliyoruz aşağıya kristalin oraya kadar gelsin. Sonra hemen bir üflüyoruz. Azıcık bekliyoruz bir bir iki saniye. Evet bu burada top oldu. Hiçbir şekilde böyle bastırmıyoruz. Bu şekilde top şeklinde duracak. Evet. Bu böyle. Hemen yanına geliyoruz yine. Şimdi geliyoruz şöyle yapacağız gene bu artık şu şu kısımdayım ister böyle ister böyle gidin önemli değil şu an için ama başladıktan sonra hep aynı yönde de böyle devam etmeniz gerekiyor ben şuradan giriyorum şimdi tekrar bir anlamı evet Şöyle buradan geçeceğim. Şunun yanından. Evet. Sonra tekrar ne yapacağız? Buradan çeviriyorum. Bakın geri dönüyorum. Şu. Evet. Geçemedi bir dakika. Evet. Şöyle. Şimdi bir kısmını dizmiştim ya. Oradan ben yine 98'de Şimdi 96 ayıracağım buraya. Yani ikişer ikişer azalarak gidecek. Hmm. 96. Şimdi burayı 96. Bunu da uzun tuttum böyle birazcık. Çünkü oraya da geçireceğiz ya. Buradan kesiyoruz yine şuradan. Ve buraya hemen bir balmumu yapıyoruz. buraya gene bir kristalimizi takıyoruz. Buradayken şöyle bakın yine elimi koydum. Buraya şuradan bir santim yukarı ve 
buradan başlıyorum bırakıyorum yanıyor o geldi hemen söndürüyorum bakın çivi başı diyorum ben buna çivi başı yapıyorum bundan sonra geliyorum buraya şimdi 96'yı yapmıştım 94'ü yapacağım buraya sonra 94 92 90 88 bu şekilde burayı tamamlıyorum en son bu sıranın şu şu sıranın en sonuna geldim en sonuna geldiğimde burası 84 de bitti şimdi e, yakacağız bunu şöyle bir dakika Heh. yine bir santim kadar bırakacağız ama öncelikle şu orayı bir düzeltelim şöyle bir santim kadar önem çok dikkat ediyoruz şöyle yapalım Evet şu bir santim kadar bırakıyoruz yakacağız ve tam böyle top olduğu zaman yine bıraktık Evet bir iki saniye bekliyoruz bırakıyoruz şimdi ikinci sıraya nasıl devam edeceğiz onu göstereceğim buradayım birinci sıra bitti burada ben nasıl gidiyorum böyle gidiyorum yani şu azalan bu azalan bir ona bir bakacağız ne tarafa doğru azalması gerekiyor böyle gelmiş değil mi şu şekilde burada azaldı hemen şu şekilde devam etmesi gerekiyor böyle gitmesi lazım sola doğru o nedenle hemen şuradaki soldaki şuna giriyorum bir dakika göstereceğim şu buradan buraya girdim 94'tü ve buradan pardon 84'tü ve buradan 82 alarak böyle devam edeceğim bu şekilde aynen yine bu şekilde böyle böyle devam edeceğim buraya geldiğimde de yine aynı yöntemi izleyeceğim şuradan hemen yan tarafa geçeceğim yine sola doğru bu şekilde devam edeceğim ikinci sıranın ikinci sıranın yani şuranın e, bitti ikinci sıra da bitti şimdi burası e, burası ortadakini sarmazsan birinci sıra ikinci sıra ve üçüncü sıra şimdi devam ediyoruz nasıl yine sola doğru yani buradan çıkıp da bu tarafa dönerseniz o e, istediğimiz şekli vermez özellikle onu göstermek için bunu üstüne basarak söylüyorum şimdi bu tarafa geçmem gerekiyor şuradan geçtim ve şimdi yine aynı şekilde böyle devam edeceğim şurada 60'ta kaldı burası 60 boncuğum buradan 58 diye gideceğim sonuna kadar ve altı zaten çıkmaya başladı bakın şöyle şekilde yani hemen sol taraftan devam ediyoruz o nedenle bunu tekrar göstermek istedim şimdi arkadaşlar e, püskülümüz bitti saçaklarımız Evet bu şekilde e, burada bir tanesi tek kalıyor üstte şu ona yapmasanız da olur yani bir tanesi tek kalıyor şimdi e, bunun üst kubbesini yapacağız ne demek istiyorum bir göstereyim onun e, kubbe yapımına bakmanız lazım e, şeyini e, videosunu kubbe yapımı videosunu izlemeniz gerekiyor şurada kubbemiz kubbemiz burada 7 yani 7 boncuklu olacak sonu 2 2 4 
6 ve 7. 7. 7 ile olacak. 2, 4, 6 ve 7. Ve e, yaprağında bu şeyimiz e, içine kaç tane sığıyorsa ona göre onu sayalım. Kaç yapraklı olacak? Şunların her birine bir yaprak diyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapraklı olacak. 7'li 8 yapraklı bir kubbe yapacağız. Sonra bunu saçamızı onun içine monte edeceğiz. Evet kubbe yapımını izleyerek bunu bir yapalım. Şimdi arkadaşlar kubbemizi yaptım ben. Sizler de e, nazo kubbe videosunu izleyerek bu, e, bu şekilde bir kubbe yapmanızı istiyorum. E, burada 7'li yani şu kısım 7'li olacak ve 8 yapraklı. Ancak bu oturuyor çünkü bunun üstüne şu şekilde. Şimdi ben bunu buraya dikeceğim. Ee, şöyle yapıyorum. Tam ortasından şuradan tam ortasına ki ipe şöyle misinamızı bağlıyorum. Normal misina du düğümümüzü yapıyorum. Şöyle bir iki yapıyoruz biliyorsunuz. Ondan sonra üstüne bir düğüm daha atıyorum. Sonra bunu kesiyorum buradan. Şöyle. Bu içinde kalacak zaten. Tam ortasından şuradan şöyle tam ortasından herhangi bir yerinden bir boncuktan çıkıyorum. Şöyle. Şu ilk başlardaki ortadaki. Şöyle. Bir tanesinden çıkıyorum. Sonra bunu tam yerleştiriyorum içine. Şu aradan bundan geçiyorum. Ve şimdi şundan arada bir boncuğumuz var ya ondan tekrar aşağı iniyorum. Böyle. Şu. Şöyle. Ve bunu yine herhangi bir deliğinden şuradaki herhangi bir delikten geçiyorum. Şöyle. Geçiyorum. Bunu böyle dikeceğim. Şu şöyle açalım. Hiçbir şekilde püsküllerimize takılmayacağız. Yani olmasını takılmamış olmanıza dikkat edeceğiz. Şöyle buradan gene bir delikten yukarı çıkıyorum. Herhangi bir delikten. Şöyle gene buradan bir boncuktan boncuğun içinden çıkacağım. Bakın içeriden yukarı doğru çıkıyorum. Çektim. Bu sefer yine şu boncuğumuzdan böyle geçiyorum. Bunu buradan aşağı iniyorum yine dikkatli. Şöyle geçiyorum. Herhangi bir delikten ve boncukların içinden çıkmamış olmam gerekiyor. Şu şöyle çekiyoruz. Şimdi yanındaki ya da sağındaki solundaki bir delikten yine şöyle çıkıyorum. Yukarı şuraya çıkacağım. Evet için deneyeyim. Evet şöyle bakın. Yine çıkıyoruz ama tabi bu saçaklara takılmamış olmamız gerekiyor. Şunları içinden çıkaralım. Böyle çıktım. Bu tekrar yandan şundan geçiyorum. Şöyle. 
Buradan yine aşağı iniyorum şundan. Şöyle iniyorum. Bir tane delikten çıkacağız. Evet. Bunu açalım böyle. Bakın şöyle. Açtık. Çekiyoruz. Dikeceğim bunu böyle buraya. Evet. Sonra buradan yani tam ortaya tutturma bu kadar yeter diyorum ve bu sefer de aşağı doğru biraz daha aşağı doğru kaydırarak dikeceğim şöyle yani şunu buradan geçeceğim örneğin şu ortadaki mesela veya biraz daha aşağıdaki şu tam boncuğun içinden çıkmam gerekiyor Bir dakika. Heh. şöyle buradan çıkacağım şöyle. biraz e, saçaklarımız fazla olduğu için çok fazla yerden tutturmam gerekiyor ve dengeyi kurmamız lazım sonra şuradan aşağı böyle çekiyorum geçiyorum şuradan aradan ve bunu yine şu boncuğumdan bu aradaki dikkatli bir şekilde tabi bir tane şöyle iniyorum böyle. geçtim böyle. sonra şunu buradakinden yukarı gene bir boncuk buluyorum bakın şöyle geçiyorum çektim yerleştirdim tekrar bunu buradan içeriden içinden geçiyorum şuradan yeniden bundan aşağı ineceğim şu böyle çekiyoruz kesinlikle bu boncukların içinden geçmemiş olmanız gerekiyor şimdi buradan yine giriyorum ve yine şuradan aradaki boncuklarımızdan şöyle geçiyoruz bunu neredeyse bu kenar kısmının hepsine yapıyorum ben böyle turlayarak bütün kenarını geçiyorum şöyle sonra yine buradan iniyorum şuradan boncuğun içinden Şimdi çok dikkatli yapmamız gerekiyor bu boncuklardan ara boncuklardan biri kırılırsa kubbenin düzeni bozuluyor önce böyle geçeyim sonra bunun içinden geçeyim şöyle, şöyle mesela evet. tabi bu arada işte boncuklara da dikkat etmem gerekiyor şöyle geçtim evet şimdi buradan çıktık yine buradan çıktık yine şuradan yandan böyle tekrar bu, buradaki herhangi birisinden ama aradan değil boncukların içinden geçmemiz lazım Evet şöyle böyle şimdi bunu geçiyoruz dikkatli yine tabii sonra tekrar böyle bütün kenarını dolaşıyorum şu şekilde indim buradan yine şuna 
bu boncuktan ortadaki dönüyorum yine buradaki şöyle tamam ve buradan geçiyorum şöyle çektik buradan yine şuna giriyorum ve böyle yan olarak hani buradan yine bakalım boncuğun içindeyiz evet böyle ve şu şekilde boncuğun içinden çıkacağız bunun komple kenarını turlayacağım şimdi e, her tarafını turladım baktım bayağı da bir sıkı oldu şimdi, e, ortadan tam ortadan yine yukarı çıkacağım şöyle e, şu, şöyle tam orta kısmına çıkacağım Evet şu şekilde bir boncuğun içinden geçtim buradan yine tutuyoruz sahip çıkıyoruz şöyle ve biz burada bu kalsın diyorum ya da bundan şimdi aynı şekilde buraya girip topumuza bunu ekleyeceğiz bunun ucunu da bırakmıştık ya ona da şey halkamızı takarız bunu bunun içine tutturacağız nasıl yapacağız şimdi her bir her bir e, şu boncukların arasına bunlardan birer tane koyacağız tabi şuna dikkat edelim bunun tam karşısı olsun ki şöyle bakalım tam karşısına şöyle buna buna koyalım Evet geldik şuraya bir tanesini alıyoruz bunlardan bakın şimdi şu bunu aldık bir tanesine ne yapacağız buna gireceğiz bir tane şuna ekleyeceğiz ya buradan buraya bir sonra şunu alalım yani sırayla bir ondan bir ondan bunların arasına sıkıştıracağız şöyle tekrar buraya bir oradan bir oradan Tabi e, şu altımız biraz büyük hani bir, bir dilim büyük onu da bir arada yedireceğiz şöyle evet. şimdi gördüğünüz gibi burada şimdi bir iki üç dört ara var burada iki boncuğumuz var o nedenle bir tanesini şurada arada atlayacağım şu arayı atlayacağım şuna gireyim yani buna girmeyeyim şuna gireyim tekrar bu ve bunu da buna gireyim şöyle şimdi çekeyim otursun üstüne Evet şu şekilde oturdu şöyle. bunu tekrar böyle bir turlayacağım ne alacağım tekrar bir turlayacağım aralarından şu bir ondan bir ondan yine bak şöyle bundan geçeyim çektikçe zaten geliyor şu şekilde evet tekrar dikiyorum ben bunu buraya şöyle evet bu şekilde dikiyoruz artık. sıkı olacak şu şekilde evet. bunu böyle birkaç sıra geçebildiğim kadar bir ondan bir ondan geçerek aralara yerleştiriyorum Şimdi bu aralarda tutturmadıklarımı bir sonraki turlamada onları tutturdum. Yani bir bir sonraki turlamada arada atladığım boşluklar vardı şunda. Onları tekrar buradaki kum boncuklarla ekledim. 
Şimdi aradaki misin alırım. Tabi bu e, bir şey şu aralarda hafif de olsa misine gözüküyor. Bunları e, görmemek için ya da ayrıca bir şekil olsun diye şöyle bir şey yapıyorum ben. Yine yine bir geçeyim bakayım geçilecek mi? Şöyle, yok geçilmiyor. Evet artık şey yaptı. Bütün çevresini halka yapacağım. Bir şöyle bir biraz boncuk dizeceğim. Halka yapıyorum. Kum boncuktan. İsterseniz bunu kristalle de yapabilirsiniz. Ben kum boncukla yapacağım. Şöyle. Bakacağım. Bunun çevresini böyle dolanacağım. Şöyle. Şu şekilde. Devam ediyorum. Gelmedi. Sarmadı henüz. Bakalım. Şöyle. Henüz sarmadı. Bu birazcık daha lazım. Evet. Bakalım. Şöyle. Bir dört tane filan. Şu. Ee, dört tane de fazla geldi. Üçünü çıkarayım. Şuradan ikisini çıkarayım. Sonra bunun içinden yeniden hepsinin içinden bir turlayacağım. Şöyle geçiyorum. Halka olacak şekilde. Şöyle. Böyle turlayacağım tekrar. Yeni videolardan haberdar olmak için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı lütfen e, e, YouTube kanalına yapın. Evet. Bu şekilde turluyorum. Yine. Tam bir daire yaptım. Evet. E, bu şekilde ilerledikten sonra Yine şu aralardan aradan bir yerden yukarı yani şeye, e, süzgece çıkacağım. Şuradan ineceğim şöyle. Süzgece çıkacağım. İçerideki. Şöyle süzgece bir çıkabilirsem iyi olacak. Evet. Herhangi bir yerin artık nereye denk gelirse Şöyle dönüyorum. Açacağım buraya. Hiçbir şeye dolanmamak için. Şu. Öyle. Bunu da burada bağlayacağım. Ve yok edeceğim. Misinamızı. Misinayı burada bağlayacağız ve yok edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Kubbemizi ekledik. E, boncuktan püskülümüzü yaptık. Böyle dönen bir püskülümüzü yaptık. Şimdi sıra e, halkamızı yapmaya geldi. Evet hangisiydi halkamız onu göstereyim. Şurada takabileceğimiz yani buna herhangi bir şeye takabileceğimiz bir halkamız var. Onu da yapacağız. Şu şekilde. Bu halkayı yapacağız. Şimdi. Bu da da bakın buradan başlıyor. Dönerek. Yani her boncukta farklı duruyor. Bu gri bir boncuk. Öbürküsü ise bakır rengi. Her ikisinde de daha farklı duruyor. Hangini isterseniz onu yapabilirsiniz. Belki sizin yaptığınız renkler de daha da güzel duracak. Evet. Şimdi halkamıza geçelim. Bu halkayı yapacağız. Şimdi bu halkayı yaparken de aynı
kubbe mantığında yürüyoruz. Ama sadece boncuklarımız artmıyor, azalmıyor sabit sayıda. Ee, şimdi bunun için 3 e, e, tane yanlara, 3 e, tane arkaya ve öne birer tane de yanlara koyuyoruz. Yani 8 tane boncuk alıyoruz ilk başlarken. 8 alıyoruz. 2, 4, 5... 6 7 ve 8 şimdi bu 8 aldıktan sonra gene misinamızın arka tarafını kesmiyoruz tek misinayla bitireceğiz işi Evet buradan geçiyorum şöyle aldım bir tanesinden geçiyoruz şu sonra 3 alıyoruz 2 3 alıyoruz bunun şundan Buradan geçiyoruz. Şundan. 3 aldık. Bu üçü geçtik. Yani hiçbir şey yapmadık onlara. Ve bu şekilde geliyorum. Böyle aynı kubbenin mantığında olduğu gibi. Buna sıkı bir sahip çıkıyoruz. Bu hale geldi. Şimdi 3 tane alıyoruz yine. 1, 2, 3 alıyoruz. Buradan bu çıktığımız ilk çıktığımız boncuktan böyle dönüyoruz. Şu. Evet. Şimdi bu şu şu haldeyim ben. Buradayken e, içinden pas geçiyorum ve basamak yapacağım. 3 tanesinden pas geçtim. Ve bir basamak koyuyorum buraya. Tekrar üçünden şu üçünden pas geçiyorum bir tane basamak koydum pas geçtim şimdi buranın basamağını koydum döndürüyorum buranın da basamağını koyacağım bir alıyorum bakın yine buradan üçünden bir iki üç pas geçiyorum şu geçtim ve her zaman duvarı yapabilmem için bu yaptığım basamakta olmam gerekiyor. Şu basamaktayım şu anda. Buradayım. Bunda. Ve ne yapıyorum? 3 tane alıyorum yine. 1, 2, 3. Bunu siz istediğiniz kadar alabilirsiniz değil mi? Ama en ideali 3. Şu. Buradan geçiyorum. Tekrar 3 alıyorum. Bu duvarı yapacağım. Yani bir oraya bir oraya. Gene biz basamaktan geçiyoruz. Şöyle. 3. Geçtik. Sıra nerede? Basamak yapmakta. Çıkıyorum. Buradan basamağımızı koyalım. Şöyle. Ve şuradan çıkıyorum. Dönüyorum. Buraya da basamağımı koyacağım. Buradan pas. Geçtim. Şöyle. Yine pas geçiyorum. Şimdi buraya e, duvarımızı örüyoruz. Öyle diyorum ben. Duvarımızı örelim. 3'ü 3 alıyoruz. Şuradan geçiyorum. Tekrar 3 alıyorum. Tabi en önemlisi yine burada hep misineye sahip çıkmamız. Evet buradan şuna giriyorum. Yine. Geldim çektim. Bak oturdu. Buradan geçiyorum. Pas ne yapacağız? Basamak yapacağız tane şuraya basamak bir tane daha alıyoruz basamak yapacağız şu böyle evet dönüyoruz şimdi 3 alıyoruz biz bunun yüksekliğini istediğimiz kadar ayarlayabiliriz. Yani ne kadar yapacaksak. 
İnce de yapabilirsiniz. 3 buraya koyarım. Sonra basamak yapacağım. Geçiyorum. Bir tane alıyoruz. Yine üçünden pas. Şimdi buranın basamağını yaptım. Buraya bir basamak yapacağım. Evet. Sonra e, duvar örmek için mutlaka nerede olmam gerekiyor? Basamakta. Evet. 2, 4, 5 oldu. Ve şu anda evet. 2, 3. Aldık. Gene geliyoruz. 3 tane alıyoruz. Evet, yine sıra basamakta. Geçiyoruz. Basamak. Evet tekrar o çeviriyorum. Bak daha ilerledikçe zaten daha kolay yapıyorsunuz. Evet şimdi buraya geçiyorum. Pas geçiyorum. Basamak yapacağım. Şimdi tekrar bir basamak. Bir tane daha duvarını yapıp yan duvara geçeceğim. Şu. Üç aldık buraya girdik. Evet şu bu şekilde bir basamak daha yapalım. Evet. Şimdi bir bakalım kaç tane yapmışız buna. Şuradan iki dört altı sekiz. Evet tamam. 8 tane. Bakalım 8 miyiz? 2, 4, 6, 8. Şimdi yanına geçelim. Evet. Artık şu kısma. Bunu diyorum ki ben bunlar ortak kullanılacak. Ee, hani yeniden başlıyormuşum gibi düşünüyorum. Evet. Şimdi burada bu, bu var. Bir yan duvar için alıyorum. 3 tane. Bir tane ortadaki e, basamak için alıyorum. Tekrar karşıdaki duvar içinde üç tane alıyorum. Bir, iki, üç. Aldık. Ve buradan dönüyorum. Yani bunu, bakın burada kubbede olduğu gibi aşağıya yürümek yok. Burada aynı yerden geri dönüp devam edebilirsiniz. Evet. Şimdi tekrar bir, iki, üç alıyorum. Ve buna giriyorum. İlkine. Hani o ortada aldığımız vardı. Ona giriyorum. Evet çevirdim yine. 3 alıyorum. 3. Bu ilk boncuğumuza yine giriyorum. Sıra basamak yapmakta. Çeviriyorum. Bakın. Buradan çevireceğim. Ve şimdi basamak yapacağım. Şuradan böyle bir basamak. Şu. Tekrar basamağa gelmem gerekiyor. Buradan çünkü bakın bu bunu tutmuyor. Buraya illaki bunu buraya tutturmam gerekiyor. Şöyle. Evet. 
Şimdi 3 tane daha alıyorum. Bunu ne kadar fazla geçerseniz böyle işlerinden o kadar sıkı oluyor ve o kadar güzel oluyor halka. Evet tekrar 3 alıyorum. 3 alıyorum buraya geçiyorum. Şimdi ne yapacağım? Yine basamak yapacağım. Buradan ilerliyorum. Neydi? Buraya hani normal şartlarda basamak yaparken bir tane boncuk alıyorduk. Ama diyorum ki burada var zaten. Şunu alıyorum. Bunu ortak kullanacağım. Alıyorum. Geliyorum. Bu sefer çeviriyorum şuradan. Buna da ekliyorum o basamağımızı. Şuradan. Şöyle. Ekledim. Buradan da bir tane kum alıyorum. Bakın. Gene buraya basamağımızı yapacağım. Yaptım. Tekrar buraya geçiyorum. Bir, iki, üçüncü boncuk. Yani o aradakilerden bir, iki, üçüncü. Bu da bir, iki, üç. Ve şimdi yine buradaki buraya yapacağım. Böyle böyle arkadaşlar. On tane kadar e, direk öreceğim. Öyle diyeyim. Sonra onu birleştirip halka haline getireceğiz. Şimdi 10 taneyi yaptım ben. Ee, ve ekleyeceğim, yuvarlak yapacağımla 11 olacak. Şöyle. Evet. Ee, bu karşılıklı şunlar ortak olarak ve basamak olarak kullanılacak. Şimdi buraya bir tane basamağımıza geliyoruz yine. 3 alıyoruz. 3 alıyoruz. Yine karşıdaki bu basamağımız basamağa giriyoruz. Şimdi tekrar 3 alıyoruz. Aynı boncuğa giriyoruz şuna. Böyle. En çok şaşırdığımız nokta burası oluyor. En çok şaşırdığımız buradayken yine 3 e, alıyoruz. Yine aynısına giriyoruz şuna. Buna. Böyle girdik. Şimdi bir tane üç daha alıyoruz. Bunu yine aynı boncuğa giriyoruz şuraya. Tek yani ilkine. Şuna giriyoruz. Şöyle. Gerçi ona da gireceğiz de. Evet şöyle. Giriyoruz. Sonra şimdi yani normal basamak yapacağız. Bunları çıkaralım yukarıya. Evet şimdi basamak yapacağız. E, bu üçünden geçiyoruz. İkinci boncuğa şuradaki Bas ikinci e, basamağın e, ikinci basamağa geçiyoruz şuradaki. Evet buradan yine e, şuydu sanırsam ikinci aldığım şöyle alıyorum. Buradan geliyorum. Evet. Gene buraya ikinci boncuğa giriyorum. Şöyle. Buradan tekrar giriyorum buna. Şuradan ve basamağa gelmiş olmam gerekiyor. Bunu böyle katlayarak bu şekilde. Evet. Şimdi 3 alıyorum yine. 3 alıyorum. Buna giriyorum. Şöyle. Girdim. Tekrar 3 alıyorum. Yine buraya ikinci boncuğumuza şuraya giriyorum. Çektim. Böyle yavaş yavaş. Burada basamak yapacağız. Bir ilerliyoruz. Bak üçüncü e, sıradayken dördüncü e, şeyi alacağız. Bakın şimdi bir 
2 yani 3 deyken yine pardon 3 alıyoruz. Şu 3. parçamız. Tekrar buradan geçiyoruz. Basamak yapıyoruz şimdi. Ama ortak boncukları kullanıyoruz. Buradan tekrar buraya. Çünkü herkes birbirini tutacak. O kuralda var. Ve e, duvarı örebilmek için basamakta olman gerekiyor. Bu dursun burada da belki lazım olur diye. Çünkü bu ipim yetmezse. Böyle. Tekrar 3 alıyorum. Şöyle buraya. Evet. Sıkı tutuyoruz. Tekrar çalıyoruz. Üç alıyoruz. Ve buna giriyoruz yine. Dördüncü sıranda bitti. Böyle. Şu şekilde. Düzelterek. Hani tam bir halka şey veriyoruz şekli. Şimdi basamak yapacağız yine. Aynı şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Ee, şimdi bu evet bu şekilde bitmiş oldu. Ben bunu e, yan yana ikisini yan yana getireceğim. Yetişmedi çünkü öbür taraftaki e, ipimi de kullandım. Şuradan böyle yan yana getireceğim. Ve mecbur buraya bağlayacağım. İkisi burada yan yana olacak. İkisini bağlayacağım. Ve yakacağım. Bunu. Yine misine düğümü yapacağız. Bu şekilde. iki kere buna geçiyoruz. Yine bunu tutup böyle çekelim birbirleriyle. Şu şekilde sıkı sıkı olsun. Bir tane daha yapalım. Evet, e, bunu da bağladıktan sonra bunu tam buraya dikeceğiz. Şöyle. Şu şekilde dikeceğiz. Onu bir bağlayıp yakalım. Sonra bunu buraya dikeceğiz. Burayı hatırlarsanız e, topumuzu yaparken buradaki ipimizi kesmemiştik. Evet, için bunu yaktık, kestik. E, yaptık. Şimdi bunu tam buraya dikeceğiz. Tam orta kısmına. Evet. E, şöyle şuradan geçiyorum ben. Buna şöyle geçiyorum. Üçüne birden. Ya yani şu ikisine dikeceğim aslında. Üç burada, üç burada kalacak. Şöyle. Bunu da tam bu e, şurası 6 ya. Bunun tam karşısına geçiyorum. Şuraya. Böyle. Şu şekilde. Böyle. Geçiyorum. Buradayken tekrar şu aradaki buna giriyorum. Şuna. Bir. Bakın şöyle diyeyim. Bir. 2 3 tane burada bıraktım. 1 2 3 tane de burada bıraktım. Ortadaki 2 sıraya dikiyorum bunu. Şu şekilde. Böyle. Buna geldikten sonra bu sefer e, şu, tam şöyle açayım. Şöyle açayım. E, şuradakine giriyorum. Şuna Buna giriyorum. Böyle. Ve sıkıca çekeceğim. Bu şekilde. Böyle böyle bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Bir oraya bir oradaki üçlüye bir de buradaki üçlüye. Bu şekilde dikeceğim. Bunu. Buraya iyice tutturduktan sonra bunu diktikten sonra nasıl burada halka yaptıysak Buraya da aynı halkayı yapacağız. 
nasıl yapıyorduk? Kum boncuklarla. İsterseniz kristalle de yapabilirsiniz. Ama ben kum boncuklarla yapıyorum. Yani buraya kaç tane kumdan çevirileceksek şöyle bakacağız ona. Halka yapacağız. Neden? Çünkü oradaki misinalarımız gözükmesin. Diktik ya. Onlar gözükmesin diye yapıyorum. Hem de gerçi ayrı bir de hava veriyor buraya. Evet. Şimdi tam çevirmedi. Şöyle. Sonra buradan başlıyorum turlamaya. Demin ki dizdiğimizi komple böyle içinden yeniden turluyorum. Şöyle geçiyorum. Şöyle geçeceğim. Tam bir daire yapacağız. Geçelim şu. Tam bir sıkıyoruz. Tekrar bir geçiyorum. Şöyle. Buraya halka yaptım. Şöyle. Bu şekilde. Evet. Biraz turlayalım ki ne kadar e, sıkı olursa o hal, oradaki halkada o kadar güzel oluyor. Şu şekilde. Artık buna e, ne isterseniz bir, bir şey e, güzel bir ipek kumaş geçirebilirsiniz arasına. Yani şu kısmına o şekilde kullanabilirsiniz. Tam bir işte bu böyle bir e, kolye ucu oldu. İstediğiniz şekilde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet baya bir uzun bir iş oldu. E, umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. E, fakat e, gerçekten çok uzun işler oluyor ve bunu yaparken de e, sıkılıyor musunuz bilmiyorum. Çok fazla yorum gelmiyor. E, ben yapmaktan zevk alıyorum. Sizinle paylaşmaktan da zevk alıyorum. Evet arkadaşlar bir daha bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar uzun bir iş oldu. Ee, uzun bir çekim oldu. Ee, ben e, çok severek çalıştım. Siz de sabırla izleyerek çalışırsınız diye düşünüyorum. Evet sonunda topumuzu bitirdik. Bu şekilde. Buna da yine e, içine bir e, ipek kumaş takabiliriz. E, veyahut yine benim diğer kubbede olduğu gibi bir tane uzun e, bir ee, yine şey e, şal takabiliriz ve şalın uçlarına da yine boncuklar yapabiliriz. Ee, ben bunu e, buna güzel bir e, ipek kumaş bulacağım. Daha sonraki zamanlarda derslerde ona nasıl bir şey e, kumaş bulduğumu da gösteririm arada size. Evet umarım beğenmişsinizdir. Ee, ben e, çok severek çalıştığım e, bir Kolye ucum bu. Sizlerden de bekliyorum. Diğer dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.